ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹோம்மேடு எம்மிஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஹோம்மேடு எம்மிஸ் சேனலில் ஹைதராபாதி சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறோங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது நான் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து சிக்கன் பீஸ் எல்லாத்தையும் நான் இதில் போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து பிரியாணிக்கு சிக்கன் பீஸ் வந்து பெரிய பீஸாக வாங்கிக்கோங்க இதில் நான் சின்ன பீஸஸாக எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய பீஸாக எடுத்திங்கன்னா இன்னும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பாருங்கள் நான் இது ஃபுல்லாக ஒரு இதில் வந்து ஹாஃப் கேஜி நான் சிக்கனை எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ இந்த சிக்கனை எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இப்போ எல்லா இன்ஹெடன்ஸும் இதில் நம்ம சேர்த்த போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒன்றரை ஸ்பூன் அடுத்து மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஸோ நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒரு மூணு நாலுல இருந்து அஞ்சு பச்சை மிளகா அடுத்து ஒரு பட்டை ஸ்பைசிஸ் எல்லாம் சேர்த்த போகிறோம் ஒரு பட்டை மூணு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு இது எல்லாத்தையும் இதிலே போட போகிறோம் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இருக்கிறத எடுத்து இதில் வச்சுக்கிறோம் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அதுக்கப்புறம் தயிர் வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடியே வந்து ஆனியன் கட் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் வந்து கொஞ்சோண்டு இதில் போட்டுக்கோங்க மீதி கொஞ்சம் வச்சிரு வச்சுருக்கும் வச்சுருங்க அது வந்து நமக்கு அப்புறம் தேவைப்படும் ஸோ புதினா ஒரு கை அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை அளவு எல்லாம் போட்டுட்டு அடுத்து இதில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இதை வந்து கலந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போது இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து இதில் போடணும் அது வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஆனியன்ஸ் வந்து வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சேன் இல்லையா அந்த ஆயிலே வந்து நான் இதில் எடுத்துக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த ஆயில் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் அந்த வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச ஆயிலே இதில் நான் போட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து இதில் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஆயில் நம்ம போட்டால் தான் அந்த நம்ம போட்டிருக்க இன்ஹெடன்ஸ் எல்லாம் அந்த சிக்கன் பீஸோடு நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு ஃபுல்லாக எசன்ஸ் எல்லாமே அந்த பீஸ்க்கு உள்ளார இறங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலந்துக்கோங்க இதை கலந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் இதை நம்ம ஊற வைக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த சிக்கன் பீஸ்க்குள்ளே ஃபுல்லாக எசன்ஸ்லாம் இறங்கி நமக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக ஹைதராபாத் பிரியாணிக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வைக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் பெரிய பீஸாகவே சிக்கன் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க சின்ன பீஸ் ஓகே ஸோ பாருங்கள் நல்லா கலப்பி வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ரைஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இந்த நெய் வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்பைசிஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு பிரியாணி இலை ஒரு பட்டை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா வந்து வணக்கி விட்டுட்டு இது நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நான் அடுத்து வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் அதாவது முன்னாடியே நான் சிக்கன் நம்ம ஊற வைக்கும் போதே அதை ஊற வைக்கக்கூடாது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி ரெண்டரை மணி நேரம் சிக்கன் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா பாயில் ஆகி வரும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம்
இருக்கு இப்போ இது பாருங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ரைஸில் உப்பு இருந்தால் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாஸ்மதி அரிசி ரெண்டு காப் ஊற வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபுல்லாக வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா போட்டுட்டோம் இதோட வாசம் வந்து சூப்பராக வருது இது நல்லா கொதிக்குது இந்த ரைஸ் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக வேகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது அரை பதத்துக்கு வெந்தால் போதும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நசுக்கும் போது இந்த மாதிரி நசுங்கினாலே நமக்கு அது போதும் ஃபுல்லாக வேகக்கூடாது அரை பதத்துக்கு மட்டும் நம்ம எடுத்து வேகற வேக வச்சு இந்த ரைஸை எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதை அடுத்து நம்ம இது சிக்கன் போட்டு நம்ம பிரியாணி தம் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த சிக்கனை வந்து அடியில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டுட்டு அதில் வந் அடுத்து சிக்கன் வந்து ஒரு லேயராக நம்ம போட போகிறோம் ஸோ நம்ம ரெண்டரை மணி நேரம் ஊற வச்சதுனால அந்த சிக்கன் சூப்பராக வந்திருக்கு அதில் கிரேவி எதையும் நீங்கள் வேஸ்ட்டு பண்ணாதீங்க எல்லாமே இதில் போட்டுருங்க ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அரை பதத்துக்கு வேக வச்சுருக்க பாஸ்மதி ரைஸை எடுத்து அடுத்த லேயராக நம்ம போட போகிறோம் இதில் வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம வடிகட்டக்கூடாது ஓரளவுக்கு வந்து எடுத்து அந்த கொஞ்சம் தண்ணியோடைய நம்ம இதில் போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சோண்டு மல்லி இலை கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சோண்டு புதினா இலை அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆனியன் ஃப்ரைடு ஆனியன்ஸ் வந்து கொஞ்சோண்டு இதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அடுத்து வந்து இன்னொரு லேயர் வந்து நம்ம ரைஸ் வந்து போட போகிறோம் உங்களுக்கு சிக்கன் இப்போ நான் ஹாஃப் கேஜிங்கிறதுனால ஒரு லேயர் மட்டும் சிக்கன் வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒன் கேஜி டூ கேஜி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கீங்கன்னா நம்ம லேயர் பை லேயராக வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது கீழே கொஞ்சம் ஒரு லே ஃபஸ்ட் லேயர் சிக்கன் அடுத்து ஒரு லேயர் ரைஸு அதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் வந்து சிக்கன் அதுக்கு மேலே வந்து ரைஸ் இந்த மாதிரி வந்து கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வைக்கணுங்கிறது இல்லை இப்போ நான் எல்லா ரைஸும் இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் லேயராக செகண்ட் லேயராக போட்டுட்டேன் அடுத்து இதுக்கும் கொத்தமல்லி இலை புதினா இலை இதில் போடுறோம் அடுத்து ஃப்ரை அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்து போட்டுரும் ஸோ இதில் எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கோங்க சுற்றி ஃபுல்லாக பரவுற மாதிரி ஓகே இதில் நான் போட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நெய் வந்து இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மேலே வந்து சட் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து பரவுற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுட் கலர் அதாவது எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் வந்து முன்னாடியே ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து ஒரு பாலில் கரைச்சும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் சுடுத்தண்ணி கரைச்சும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பால் பிடிக்கல அப்படின்னா சுடுத்தண்ணி கொஞ்சோண்டு வச்சு அதில் கலந்துருக்கோம் நான் சுடுத்தண்ணியில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து சாதத்தில் படுற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றி விட்டுருங்க ஒரு ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் இதுக்கு ஸோ பார்க்கவே வந்து சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து அந்த ஸ்பைசிஸ் போட்டு நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணதுனால ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது நம்ம தம் போடுறதுனால ஆவி வெளியில் போகக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஒரு மாவு வச்சு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேன் கவர் பண்ணி இந்த பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நான் இதில் வந்து மூட போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு என் ஆவி வந்து வெளியில் போகாமல் உள்ளாரையே வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக வந்து ரெடி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மூடிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் அடுப்பில் வச்சு இதை ஆன் பண்ணி விடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த பிரியாணி வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வந்து வைக்கணும்னு கிடையாது நீங்கள் மீடியம் அதாவது ஸ்லோ ஃப்ளேமில் சிம்மில் வச்சு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் வா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது பாருங்க பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பிரியாணி ஸோ இதை நான் எடுத்து பார்க்குறேன் சூப்பராக நமக்கு ரெடியாக இருக்குது 
சோ நான் அடியில இருக்க சிக்கன் பீஸ பாக்குறேன் நமக்கு இதுல அடி பிடிக்கவும் இல்ல அடி பிடிக்காம நீட்டா ஃபுல்லா ரெடியா இருக்கு சிக்கன் பீஸும் சூப்பரா ரெடியா இருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு சோ இப் இதுக்கு தான் இதனால வந்து நீங்க சிக்கன் பீஸ் பெருசா எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அதனால தான் நான் பெருசா எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன் பாருங்க சிக்கன் சூப்பரா வெந்து நல்லா ரெடியா இருக்கு ஸோ சூடான ஹைதராபாதி பிரியாணி ரெடி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட